Hallo, Gnome 3, Looking Glass. Looking Glass ist ein Inspector-Tool von der Gnome Shell bzw. eine JavaScript-Konsole für die Fehlersuche. Gestartet wird das Tool durch Alt F2 und die Eingabe LG. Beendet wird die Konsole durch Escape. Es existieren fünf Areale, Evaluator, Windows, Errors, Memory und Extensions. Der Evaluator ist ein interaktiver JavaScript-Dialog. Einfache Rechneraufgaben können an dieser Stelle zum Beispiel ausgeführt werden. 1 plus 2 oder 2 plus 3 zum Beispiel. Jedes Ergebnis wird gespeichert und kann wieder ausgegeben werden durch R, Klammer auf und jetzt die Nummer, zum Beispiel 0, Klammer zu. So gibt es dann die Ausgabe 3 oder R1. Hier gibt es die Ausgabe 5. So kann man auch rechnen, zum Beispiel R0 plus R1 gleich 8. Eine History-Funktion besteht. Das bedeutet, durch die Cursor-Tasten hoch und runter kann man zwischen den Eingaben, die man schon getätigt hat, hin und her springen. Gespeichert wird die History unter dem dconf-Eintrag org gnome shell looking glass history Ich beende die Konsole mit Escape, starte ein Terminal, starte den dconf org Editor und der richtige Eintrag ist zu finden unter Org Gnome Shell Looking Glass History. Durch die Vergabe des Werts False beim Eintrag Development Tools kann LG, also Looking Glass, deaktiviert werden. Und LG funktioniert nicht mehr. Natürlich kann man das auch wieder rückgängig machen, indem man den Wert True vergibt. So funktioniert Looking Glass wieder. Die Fenster werden unter Windows aufgelistet. Unter Errors findet man eine Ansicht für die Shell-Log-Nachrichten. Eine eigene Meldung kann durch die Eingabe global.log, Klammer auf, in einfachen Anführungszeichen, jetzt kommt die Meldung, zum Beispiel Hello World, hinzugefügt werden. So. Und hier ist jetzt die Meldung. Speicherinformationen enthält der Bereich Memory. Unter Extensions werden die Erweiterungen angezeigt. Die definierten Funktionen findet man in der Datei User, Share, Gnome-Shell, JS, UI, LookingGlass.js. Das Aussehen von Looking Glass kann man verändern in der Datei User, Share, gnome Shell, Theme, Gnome Shell.css im Bereich Looking Glass. Ciao und viel Glück!